你就下不去了。嗯，是下不去。再打个灯。这边唱《空城计》，你这儿唱《还魂计》。赵大牛，喂猴子，孙启旺，黄坨坨，鱼果子，何敬敏等六十七人命，含冤而死。刘庆福，魏正先，多年利用马帮犯淫之变，私藏大烟，获取巨大利益。上峰一有察觉，他们就抓阄杀人，栽赃陷害。我身为魏正先副手多年，迫于魏正先的淫威之下。坏事做尽，在何福堂何老爷的教导之下，我决心痛改前非，重新做人，揭露魏正先的画皮，不再助纣为虐。隧头，这他妈是你写的吗？啊？今天来的有一大半是死者家属，我也是。风雷阵六十六个冤魂，加上我爹，六十七条人命，大仇得报
管家问起的话，据说是我一个人干的。记住了没有啊？明白。啊，还有。不能回风雷镇，我一回来就惹那么大事。我以后再也不回风雷镇了。还有那个，把我姐照顾好，好吧？还有。哎，来月，嗯，是不是何福堂叫你过来杀我？不是送我的。你小子把我大哥想成什么人了？你是不是想打死我，把金条拿走？别招我啊！你去哪儿？回老家。老家还有谁啊？我娘，我爹，我还有个妹妹。你娘多大了？七十二。我娘要活着也差不多这个岁数。兄弟，杀魏正先，这可是天大的事儿啊！你们自己一定要小心呐、啊。嗯。好了，不用送了。
因为刺杀民团团长魏正先，遭到三省通缉。所幸众兄弟仍愿随他亡命天涯，可是何府堂却在这个时候病倒了。抵了，什么意思？你们的工钱和抓药的钱抵了。你什么意思？我们五个人干了一天的活，就这点钱给抵了？那你还想要多少啊？大哥，怎么回事？给大哥抓药的钱，说咱们那五个人干了一天的活，用这个给抵了。吴哥啊，大哥，这天还早，我们再给你干啊，兄弟。实在不好意思，刚才的账我们算错了，你们还倒欠我们两块大洋。哎，我来人，来人！哎，大哥，大哥，欠多少？两块大洋。好，我们明天接着干，好吧？兄弟，哎、你们明天不用来了，欠我们的钱我们也不要了。滚！好，好，走，走，走，走，走，走。为什么拦着我？为什么拦着我？没有钱上哪儿买药？你原来那劲儿呢？啊啊！说话，说话呀！白云，白云，我们是逃犯对不起，大哥，是我们无能，是我们没能力。小北，给大哥弄点水去。本以为跟这哥几个能混出点什么名堂，现在药也买不起，饭也吃不饱，府堂哥眼看就快死了。你这家伙说什么呢？是不是相反？快给我滚！少在这儿给我丢人！算了算了算了，小北在魏正轩的民团那儿待自在，小北会好的啊，还不如去讲赌场呢。呃，说什么呢？何福堂说过，不抢，不偷，不害人。记住了。去弄点水去。只有一条路了，走何叔的路。我做主把买卖了，范言。行不行？干嘛呢？大哥，我们拉点活去镇上。废话，问车人拉的是什么？玉米。爷，问你俩不认识，合租一辆车是吗？谁的盐呢？我我的。你是谁呀、啊？你就犯盐了啊？谋生吗？谁让你犯的？我。你是谁啊？哎，大哥，大哥，大哥哎、别别别别别别别，大哥别,别。你也配知道我是谁？没死过吧？想活命的。东西留下，滚蛋！好好，走走走，走走走
。郑先生，你的事儿我都知道了，但是现在说句实话，我不能帮你。郭团长。您不能这么绝情吧？不是我绝情，马四海的船翻了，我不能和你们这些范大烟的人走得太近。侯大哥，您您看我现在这样哈、啊，您您就是看在我月月给您上供的份上，您好歹您得给我口饭吃吧。嗯，郝团长，您说这让我怎么活呀？这个，郑先啊，现在我们算两清了，走，郝团长，滚。滚！魏正先，看看你的手，像个什么样子？削个木头的，装上。身体行不行啊？没事。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，大哥，大哥，上次不是孝敬我哥几个了吗？这回就放我们走吧，啊！你脑袋包没下去吧？没有，没有。那就闭嘴。哟，这位上次没见着，少爷，少爷也发言了。这位兄弟，我想问一下，这条路为什么不能发言？知道这条盐道是谁的吗？我不知道。知道八脸。我我不知道。看在这兄弟脑袋包的份上，你们范言我可以放了，但不知道八脸儿，这事儿大。走吧，去哪儿啊？去你们想去的地方。车上我要批烟土，我没给。老四，这事儿你说怎么办？大哥，你这是玩我呢吧？王三川的事儿我怎么能说？我看要是我，我给。你能给？老四，你放出去那批货，也没见你还呢。大哥，别听他的啊。老五说的对，老四。听说最近总出去找姑娘，我和大哥都知道了啊！你可别耽误大哥的正事儿啊！哎，老四，上次要你弄的那批货，二十三号就到了，怎么现在还没影呢？我去了。嗯，放心，各位大哥，不行
那天，我跟老四好好弄一弄啊。初来乍到。哎呀，老四啊，你看你哪件事情办顺当了？您就是巴尔哥吧？呃，我们是受人蒙蔽啊，不知道这条路是不能走了。我们就是挣一点吃饭的钱，另外。有人吗？老乡，老乡，老乡，开门好吗？人受伤了，人受伤了，快救救好吗？老乡，老乡，老乡，啊，老乡，哎，救救人好吧？人受伤了，给口水好吗？没有，没有，没有。哎，老乡，哎，老乡，老乡。大嫂，救命啊！我，我兄弟快死，我兄弟快死，救命！
，别怕，别怕。谁让你收留他们的？大兄弟，你快看看吧，人都快死了。记住了，八两是个鬼，以后做事儿规矩点儿，别打歪主意啊。叫过来，正常说话听见没有？不然我现在就勒死你！说，小强，小强，你个女人我看你不行，瞅你那熊样儿！你觉得我不行是吧？你打他妈白我打死！你不打死我，我出去叫人，你敢吗？你叫我等你。别在背后开枪，谁开枪谁就是我养的。我要在你背后开枪，我姓你的姓。老吴，你让他去。回家吧，别再祸害人了。白脸哥，白脸。记着你的好，谢谢你，程玉娟。你叫什么名字？何福堂。何福堂。我我记住你汉中署长匡新杰每个月都会把搜刮来的民脂民膏孝敬给他的上级，这里是他的必经之路，我贪到疯。
这几天，他一定会从这边经过。团长、师长，人赶紧走，再不走打死你们！坏了，我们今天碰上狠茬子了，连钱师长都不放在眼里，会不会是王三春的人呢？这要是遇上王三春的人，咱可就完蛋了。这人是要货也要命啊！上面的弟兄们，你们可是王三春、王司令的人呐！王三春。王三春有点意思，我是王三春吗？先站起来再说，把货先拿下。王三春出来抢劫会报复你们吗？应该不会。我承认也不对，不承认也不对。不过枪一响，他信也得信，不信也得信。试试。试试。嗯，来一个。嗯。钱振华的寿礼啊，咱们成了结师生纲的梁山好汉了，哥。老大，麻烦了，咱把人陕西军阀抢了，这里肯定待不住。那去哪儿？去广元吧。去广元。费了天大的劲儿弄来的东西，竟然便宜了这位挨千杀的家伙。署长，马帮折在了石门，王三春的地盘在镇巴，在佛坪啊！我就闹不明白了，这王三春到底有多大的能耐？署长有所不知，这家伙当初在四川起家的时候，不过几十条枪，如今他又自封。镇淮党的司令，竟然成了川陕的大毒牙。现在他的人马至少有五千余人，如果真的是他干的话，咱们就只能认栽了。屁话！一群乌合之众，成不了气候。把告示贴出去，就说部队的物资在石门山道让人抢了，有知情者赏大洋一千块。把马匪的画像也一并贴出去。画像，这他妈哪像司令啊？司令有这么难看吗？是司令啊，七爷，上面写着呢，说是司令带着人劫了军队的物资。放屁！司令什么时候去过石门？
看那边。哦，这都是这都是情况。王司令，我来中国三年了，从来没有一见过一个像你这么有福气的人。呃，怎么讲？是这样，你的这一块地盘是一个风水宝地，在中文怎么说是聚宝盆？霍华德先生，这事儿可不能开玩笑啊！我已经跟我们司令说了，我们司令真的很动心。<笑>生母能够宽恕你们无知的心，来，我给你看样东西。经过我这几个月的勘探和观察，在这里，还有这里，和这里。都有非常丰富的境况。你说有就有啊？我怎么以前没发现呢？是这样，王司令，你一定要相信我的专业、我的技术，还有还有我这个教徒的良心呢、啊。<笑>我先暂时暂时离开一下。OK， 司令，请便。什么事儿？大哥，是这样，有一批汉中的物资在石门被人抢了，听说值好几万大洋。抢得好，不是我的人干的。是不是您派人去的？没有啊。那我就知道了。怎么回事？你看看这个，这什么意思啊？有人打着你的旗号抢了这批货，现在使棍子扣你头上了。黄新天发通缉令，要抓你。他要抓我？又不是我干的。我还怕他，三哥，这可不是怕不怕的事情。现在我们要搞清楚，到底是谁那么大胆，敢打着三哥的旗号？我去查。老七，抓到人，讨个道理。哎，有啦有啦，找了吗？嘿嘿，有啦。王司令，王司令，你看。哇哦，这个和我的评估果然一致啊！不不不不不，这个明显的高出了我的评估。王司令，听着，你要发财了，是吗？你看，霍华德先生，这个真的是金子吗？呃，不，这个只能说是含金量很高，而且成色很好的一种纱金。你如果想让它成为真正的金子的话，你还需要一些技术上的提炼和加工。啊，这太好了！呃，这样吧，我这块地呢，归你管了。嗯，你就开始工作吧。咱们弄出的这金子呢，三七开，怎么样？啊，王司令，我真的要谢谢你的慷慨，只不过这个事情没这么简单。呃，你听我说，因为我们现在在一个工业的时代，所以我们不需要这样的人力来淘金，我们需要的是一个一个淘金的船。我们这个采矿设备、这个厂房、器材，还有一个特别精密的实验室，这个是一个不小的投入呢。啊，我明白了。嗯，你想跟我合伙？嗯，我出场地。嗯。你出资金和设备，对不对 ？No no 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 no，、啊、不不不，这个，呃，资金、设备、场地都是由你来出，都是我出啊。那要你干什么？